as férias. Era uma rosa azul de abraço. Era a intensa e clara madrugada, com cigarras dormindo no regaço. E a empolheta do sono defraudada, no tempo cada dia mais escasso. Era um país de urzes e lilazes, de tardes sonolentas espreguiçando um aroma de nardos pelo chão. E brandos de meninas e rapazes correndo, amando, rindo e adiando a minha inexorável solidão. Oriundo de uma família de alta burguesia, José Carlos Ari dos Santos, conhecido no meio social e literário por Ari dos Santos, nasceu em Lisboa a 7 de dezembro de 1937. Aos 14 anos, a sua família publica-lhe alguns poemas considerados maus pelo poeta. No entanto, Ari dos Santos revelaria verdadeiramente as suas qualidades poéticas em 1954, com 16 anos de idade. É nessa altura que vê os seus poemas serem selecionados para a antologia do Prémio Almeida Garrete. É então que Ari dos Santos abandona a casa da família, exercendo as mais variadas atividades para seu sustento económico, que passariam desde a venda de máquinas para pastilhas até à publicidade. Contudo, paralelamente, o poeta não cessa jamais de escrever. Em 1963, dar-se-ia a sua estreia efetiva com a aplicação do livro de poemas A Liturgia do Sangue. Em 1969, ano que o próprio Ari dos Santos considerava ter marcado decisivamente a sua vida, inicia-se na atividade política ao filiar-se no PCP, participando de forma ativa nas sessões de poesia do então intitulado Canto Livre Perseguido. Entretanto, concorre sob pseudónimo ao Festival da Canção da RTP com os poemas Desfolhada e Tourada, obtendo os primeiros prémios. E, aliás, através deste campo, o da música que o poeta melhor se tornaria conhecido entre o grande público. Autor de mais de 600 poemas para canções, Ari dos Santos lê, no meio de muitos amigos, gravou ele próprio textos ou poemas de e com muitos outros autores e intérpretes e ainda um duplo álbum contendo o Sermão de Santo António aos Peixes do Padre António Vieira. O poeta deixou-nos a 18 de janeiro de 1984, postumamente o seu nome foi dado ao largo do bairro da Alfama, descerrando-se uma lápis evocativa da casa da rua de saudade onde viveu praticamente toda a sua vida. 